السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يتم ريبتان كوتغاري بريا شروطا كلام نامي بول شرطي دو اندري كنن بشيام حداد പഠനവും ചരിത്രവും മഹത്വം അബു സുബാന താല നല്ലത് പറയുവാനും നല്ലത് കേൾക്കുവാനും നല്ലത് പഠിക്കുവാനും നല്ലത് മനസ്സിലാക്കുവാനും നല്ലതനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് ഈ മാനോടുകൂടെ ജീവിച്ച് ആക്കിപത്ത് നന്നായി മരിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ മേവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹദ്ദാദിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നാം ആദ്യമായി പാരായണം നടത്തുന്ന സൂറത്തുൽ ഫാത്യ അതുപോലെ തന്നെ ആയത്തിൽ കുറുസി അതിന് നാം ചെറിയ നിലക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുനമ്മ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആയത്തുൽ കുറുസി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാം അടുത്തതായി ഓതുന്ന സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവസാനത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്തായ ആമന റസൂൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ആയത്തുകളാണ് വളരെയധികം മഹത്വമുള്ള ആയത്താണ് ആമന റസൂൽ അതിൽക്ക് അത്രയും മഹത്വം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലായിൽ ഹദ്ദാദങ്ങൾ അത് അദ്ദാദിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏഴ് ദ്വായകളാണ് പ്രാർത്ഥനകളാണ് നാം എപ്പോഴും ദ്വായ ചെയ്യേണ്ട എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഏഴ് പ്രാർത്ഥനകൾ അതിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ നീ ശിക്ഷിക്കല്ലേ ഇന്നസീന ഞങ്ങളുടെ വക്കലിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയ മറന്ന് സംഭവിച്ചു പോയ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഞങ്ങളെ നീ ശിക്ഷിക്കല്ലേ അവഹത്തിന അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പേച്ചു വന്ന് സംഭവിച്ചു പോയ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മേൽ നീ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കല്ലേ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ദ്വായാണ് നാം ദ്വാ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ദ്വായാണ് രണ്ടാമതായി ഒന്ന് പറയുന്നു علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا من غيرنا اعلغلك الله بارمايا ولي ولي كارينغل يلبچد بوله باويغلا ساذكلا نجلك اترتل ولا كارينغل ني يلبكل لي پڑچبني منامداي نام پرينو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا نجلك كڑياتد ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഏൽപ്പിക്കല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവതില്ലാത്തത് ഞങ്ങളെ നീ ഏൽപ്പിക്കല്ലേ അടുത്ത പ്രാർത്ഥന വഴിഫു അന്ന ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാഫ് നൽക ഞങ്ങൾക്ക് മാഫ് താ അഞ്ചാമതായി ചെയ്യുന്നു വഹഫിറില്ലന ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു താ മഹഫിറത്ത് നൽക ആറാമതായി അല്ല പറയുന്നു റഹംന ഞങ്ങൾക്ക് നീ റഹ്മത്ത് നൽക ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാരുണ്യം നൽക ഏഴാമതായി അല്ല പറയുന്നു അന്ധമൗലാന പടച്ചവനെ നീയാണ് ഞങ്ങളെ മൗല അതുകൊണ്ട് കാഫിരിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഷറുകളിൽ നിന്നും എല്ലാ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ കാത്തു സലാമത്താക്കണം എന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏഴ് ദ്വയകളാണ് അള്ളാഹു അവസാനം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും മഹത്വം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം ഇത് നാം ഇപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ദ്വയാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലബ നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ദോട് കൂടെയാണ് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് ഈ ദ ഉൾപ്പെടുത്തിയേ ആമൻ റസൂൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ അവസാന ഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്തിയ റസൂൽ ദ്വാ ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ മലക്കുകൾ ആമയും പറയുമായിരുന്നു എന്ന ഹദീസുകളിൽ കാണാം സുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലബ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല സുഹൃത്തിൽ ബഖറയിലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ആയത്തുകൾ അത് കുട്ടാനാണ് അത് പ്രാർത്ഥനയാണ് അത് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് അത് സ്വർഗത്തിലെ നിധികളാണ് എൻ്റെ വലിയ ഉപ്പാപ്പ 
ഈ ആയത്ത് ഓതിയാൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയാൽ നിസ്കാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ആളുകളും ഇമാമും മഹമൂമും ആമീൻ പറയുന്നത് പോലെ ആ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾ ആമീൻ പറയുമായിരുന്നു കാരണം ഇതൊരു തുയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പോയപ്പോൾ വലിയ സമ്മാനങ്ങളും വലിയ സ്വീകരണങ്ങളും അവിടെ കിട്ടി ചിതുറത്തുൽ മുൻതഹയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട നിധികള് ഹദിയകൾ റസൂല്ല കൊടുത്തു അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ആമനർ റസൂൽ അതതിന്റെ മഹത്വം അതിൽക്ക് അത്രയും മഹത്വമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനുല ആമന റസൂൽ സമ്മാനമായി കൊടുത്തത് മഹനായ ഇബിന അബ്ബാസ് തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം മഹനായ ജിബിർ അലി ഇസ്ലാം പറയുകയാണ് ഞാനും റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമതങ്ങളും ഒരു സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ ആകാശലോകത്തിൽ നിന്ന് വലിയ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ആകാശത്തിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കി ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ആകാശത്തിന്റെ എല്ലാ കവാടങ്ങളും തുറന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നബിയോട് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് വരെ ആകാശത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്ന ചരിത്രമില്ല നബിയ ഇന്ന് തുറന്നിരിക്കുന്നു എന്തോ അത്ഭുതം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ആകാശലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മലക്ക് ആ കവാടത്തിലൂടെ ഇറങ്ങി വരുന്നു റസൂറുള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ ബഹുമാനത്തോടെ അനുസരണയോടെ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു നബിയെ പൂർവീകരക്ക് ഇന്ന് വരെ കൊടുക്കാത്ത ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് നിധികളാണ് അങ്ങക്ക് നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുക നബിയെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ ആയത്തുൽ കുറിസിയാണ് വന്ന് രണ്ടാമത്തത് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ അവസാനത്തെ ആമൻ റസൂൽ എന്ന് പറയുന്ന അവസാനത്തെ രണ്ട് ആയത്തുകളാണ് അത് വലിയ നിധിയാണ് നബിയെ എന്ന് മഹാനായ ജീവൻ അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിൻ്റെ മഹത്വം എത്രയാണ് എത്ര മഹത്വമുണ്ട് സൂറുള്ള എത്ര ഹദീസുകളാ ഹദീസുകളിലാണ് അതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആമന റസൂൽ അത് ഖുർആാനാണ് അത് രോഗശമനമാണ് അത് ഓതുന്ന വീട്ടിൽ രോഗത്തിനിക്കും എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾക്കും എന്ത് പ്രതിസന്ധികൾക്കും അത് പരിഹാരമാണ് മാത്രമല്ല ഈ ആയത്തുകൾ ഈ ആയത്തുൽ കുറിസിയും ആമന റസൂലും ഓതുന്ന വീട്ടിൽ ഷെയ്ത്താന് പ്രവേശിക്കൂല ഒരു ഹരീസിൽ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ ബുയൂത്തക്കും ലാത്ത ജലു ബുയൂത്തക്കും മക്കാബിറ സുള്ള പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ വീടുകൾ നിങ്ങൾ ശ്മശാന ഖബർസ്ഥാനിയാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിക്രകളും ഖുർആാനുമില്ലാത്ത ഒരു ഖബർസ്ഥാനെ പോലെ നിങ്ങളെ വീടുകൾ ആക്കരുത് ഇന്ന ഷെയ്ത്വാന യഫിറു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബക്കറ സൂറത്ത് ഓതണം എന്ന് റസൂൽ കൽപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എപ്പോഴും ഇന്ന് പ്രയാസങ്ങളാണ് ദുഃഖങ്ങളാണ് വാഹത്ത് കുറവാണ് സമാധാന കുറവാണ് എല്ലാ ആളുകളും പല രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞ ഈ വിഷയങ്ങളെ ആശയങ്ങളിലേക്ക് ഖുർആാനിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയല്ലാതെ വേറെ മാർഗിനെ മുക്കില്ല അദ്ധാദ് പതിവാക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഹദ്ദാദിൽ ആയത്തിൽ കുറിസിയും മാമന റസൂലും മഹാനായ അബ്ദുല്ലാ ഇബിന് ഹദ്ദാദങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അത് ഓതാൻ കൽപ്പിച്ചത് അതിലെല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് അത്ര വലിയ പ്രയാസങ്ങൾക്കും പ്രതിസന്ധികൾക്കും അതിൽ പരിഹാരമുണ്ടാണ് റസൂല്ല പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അദ്ധാദോദിയാൽ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് സുറത്തുൽ ബക്ര പതിവാക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അദ്ധാദിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി ആയത്തിൽ ക്രോസിയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി ആമൻ റസൂലിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി അത് പാരായണം ചെയ്യുവാനും അത് ധായ്മാക്കുവാനും നിത്യമാക്കുവാനും അള്ളാഹുവിന് കേവൽക്കും തോഫീക്ക് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദീനി അറിവുകളും മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തണം അതിന് ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കും നമുക്കും എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു പറക്കത്തും റഹ്മത്തും സന്തോഷവും ഇജ്ജത്തും നൽകട്ടെ അമീൻ അബി റഹ്മത്ത് അസ്സാം വലൈക്കും